বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায় সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে প্রশাসনিক ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রিভিউ মিটিং করেন দক্ষিণ জেলার আধিকারিকদের নিয়ে দুপুর দুটায় প্রশাসনিক মিটিং শেষে সাবরুমের রেভিনিউ ডাকবাংলুতে মধ্যাহ্ন ভোজ ছাড়েন তারপর বেলা তিন ঘটিকায় সাবরুমের কলাছড়া কাণ্ডে নিহত সুকান্ত চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং জিষ্ণু দেববর্মনের হাত দিয়ে কুড়ি হাজার টাকার চেক তুলে দেন সুকান্ত চক্রবর্তীর স্ত্রীয়ের হাতে ত্রিপুরা টিসিএস অফিসার সংঘের পক্ষ থেকে এরপর বেলা চারটা নাগাদ ভারত বাংলাদেশ নির্মীয়মান মৈত্রী সেতু স্থল পরিদর্শনে যান সেখান থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী সাতচাঁদ আর ডি ব্লকে পরিদর্শনে যান সেখান থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হন ক্ষতিপূরণ নয় এটা মানুষের জীবনের ক্ষতি কোনো দিন পূরণ করা যায় না এরকম ক্ষতি কিন্তু সেটা যারা দুঃখ তাদের কষ্ট দুঃখ সব মানুষ সামনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই যে মনোভাব সেটাকে সেটা সত্যিকার প্রশংসনীয় আমি অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যারা সাহায্য করেছে কারণ মানুষের জন্য যে মানুষ চিন্তা না করলে কী করবে मृत्यूल উল্লেখ থাকে যে মৃত সুকান্তের স্ত্রীর পুলিশি তদন্তের ভরসা নেই তাই উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি করেন স্বামীর হত্যার ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা খোয়ায় জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক ছিলেন মন্ত্রী এনসি দেববর্মা সহ দপ্তরের আধিকারিকরা সোমবার সকাল এগারোটায় খোয়াই জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে খোয়াই জেলা শাসক রবীন্দ্র ডিয়াং এর পৌরোহিত্যে রাজস্ব ও মৎস্য মন্ত্রী এনসি দেববর্মার উপস্থিতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকে বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা পিনাকি দাস চৌধুরী খোয়াই জেলার দুই মহকুমার মহকুমা শাসক ছয় ব্লকের বিডিও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে মন্ত্রী এনসি দেববর্মা জানান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় তিনি আরও জানান আগামী একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে খোয়াই জেলা কাঁচা শৌচাগার মুক্ত হয়ে যাবে তাছাড়া রাজ্যের গ্রাম ও শহরকে এবং রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের উঁচু স্তরে নিয়ে যাবার বিষয়েও আলোচনা হয় এদিন খোয়াই জেলা পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা ভিত্তিক একটা সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানদের অফিসিয়াল প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এবং রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বিধায়ক বা অন্যান্য জনপ্রতিনিধি তাদের নিয়ে আমরা আজকে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এইমাত্র শেষ হয়েছে আজকের বৈঠকের মূল বিষয়বস্তু ত্রিপুরা সরকার আগামী পনেরোই আগস্ট দু হাজার মধ্যে রাজ্যকে কাঁচা পায়খানা মুক্ত হুম আই ডাবল এস এলকে রূপায়ণ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তকে আমরা আজকে আবার রিভিউ করলাম যদিও আমরা গত উনত্রিশে জুন এইটা নিয়ে রিভিউ আমরা করেছিলাম আজকেও আমরা আবার রিভিউ করলাম এবং এটা নিশ্চিন্ত খোয়াই জেলা আগামী একত্রিশ তারিখের মধ্যেই হ্যাঁ এখানে কাঁচা পাখানে মুক্ত একটা জেলা হিসাবে ঘোষণা করার মতো যোগ্য হয়ে যাবে এটা আজকে ঠিক হয়ে রো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের সার্বিকভাবে বিভিন্ন যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যেগুলো নতুনভাবে যেগুলো শুরু হয়েছে 
এগুলোকে আরও দ্রুতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সার্বিকভাবে আজকে পর্যালোচনা করেছি পার্টিকুলারলি গ্রামের উন্নয়ন শহরের উন্নয়নের ব্যাপারগুলো আর বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যেগুলো ল্যান্ডলেস হোমলেসকে জমি দেওয়ার ব্যাপার তারপরে ফরেস্ট রাইট অনুসারে জমিগুলো যারা পাত্তা পেয়েছে তাদেরকে পাত্তাপ্রাপ্ত জমিকে বুঝিয়ে দেওয়া এগুলো একটা টার্গেট করে আমরা আগামী থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের মধ্যে এগুলো শেষ করব এরকম সিদ্ধান্ত আমরা আজকে নিয়েছি মে জুন মাসে এই ত্রিপুরাতে যে ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্যোগের জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি এই খোয়াই জেলাতেও হয়েছে তারা সার্বিকভাবে এটার একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছে এবং এই সার্বিক অ্যাসেসমেন্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্যেরও তৃতীয় একটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা করেছি এবং এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার কাছে এই ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি হিসাব তুলে ধরে তারা যেন এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্র সরকার এগিয়ে আছে তার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছি এই জন্য আজকে সিদ্ধান্ত ডিসকাশনের মূল মুদ্রা কথা বলব ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ভারত বাঁচাও আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এক কর্মী সভা সভায় দলে যোগ দিল পঞ্চাশ জন ভোটার রাহুল গান্ধীর নির্দেশে উনকোটি জেলার কৈলাস শহরের জেলা কংগ্রেস ভবনে সোমবার দুপুরে ভারত বাঁচাও আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্মী সভার পর যুব কংগ্রেস কর্মীরা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করে মিছিল শেষে জেলা কংগ্রেস ভবনে সিপিএম এবং বিজেপি দল ছেড়ে পঞ্চাশ জন কর্মী কংগ্রেস দলে যোগ দেয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিসিসি সভাপতি বিজিৎ সিনহা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান অল ইন্ডিয়া যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ড চিরঞ্জিত ল্যাঙ্কা যুব কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ কর্মী সভায় বিজেপি দলকে তীব্র আক্রমণ করে বক্তব্য রাখেন নেতৃত্বরা হত্যা <laughs> 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 মানুষকে মানিয়ে নেবে আগরতলা শহরে প্রত্যেকটি বিজেপি বিজেপি কে খুন করে যে খুন করে তার যে তার বাড়িতে যায় না যে খুন হয়েছে তার বাড়িতে গেছে মুখ্য দুজনও কিন্তু বিজেপি যে খুন করছে মার্ডারা ও বিজেপি যে মার্ডার হয়েছে ও বিজেপি যে মার্ডার হয়েছে তার বাড়িতে গেছে চিফ মিনিস্টার যে মার্ডার করছে তার বাড়িতে গেছে সব গ্রাম পাহাড় অঞ্চলেতে বিজেপি আইপিএফটি লড়াই ওতে আমার চাকমা যুব নেতা আছে তারা ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের গৃহীত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার রাজ্যে আক্রোশ রেলি করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের গৃহীত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার রাজ্যে আক্রোশ রেলি করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে এই আক্রোশ রেলির মূল উদ্দেশ্য হল বিজেপি সরকারের আমলে মানুষ নির্যাতনের শিকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ রেশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি এরই প্রতিবাদে আক্রোশ রেলির ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান কংগ্রেস নেত্রী লক্ষ্মীনাগ এটা অ্যাকচুয়ালি অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের প্রোগ্রাম তার আগে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তরফে রাহুলজিও এরকম আক্রোশ রেলি ডাক দিয়েছিলেন আমরাও গিয়েছিলাম সেখানে সেই সেটাকে অনুসরণ করে অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব এই এই আক্রোশ এই যে প্রোগ্রামটা নিয়েছেন এটা শুধু এখানে নয় ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে এটা হচ্ছে এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে ভারতবর্ষের বিজেপি সরকারের ধরুন আজকে ভারতবর্ষের প্রত্যেক দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মহিলা নির্যাতিতা 
ক্ষমতায়েছে সারা ত্রিপুরার কথা আমি বলছি ত্রিপুরাতে চতুর্দিকে বেকার যুবকদের কোন কর্মসংস্থানের কোনো নাম মতো নেই বিপ্লব দেব সেদিন বলেছেন স্পষ্ট কথায় বেকারদের সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে না এবং দেবেন না উনি বলছেন প্রাইভেটভাবে বেসরকারিভাবে কিছু করা যায় কি না সেটা উনি দেখবেন উনি চেষ্টা করবেন কাজেই নির্বাচনের সময় বিপ্লববাবু এরা তো এই কথা বলেননি বিজেপি দল থেকে এই কথা প্রচার করেননি ওনারা প্রচার করেছিলেন বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করবেন অন্যের সংস্থান করবেন এবং যারা দশ হাজার চাকরি যেভাবে তারা আজকে ভুগছে এদেরকে একটা নিশ্চিত একটা করবেন একটা চাকরির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নেবেন কেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে আজকে সেটারও কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না এই জন্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা কংগ্রেস আজকে এই আক্রোশ রেলি হিসাবে আমরা এটা অংশগ্রহণ করছি আগামী দিনে এই এই আক্রোশ রেলি আরও সারা রাজ্যে সর্বত্রই হবে আমরা বিজেপি সরকারের প্রতিটা ভুল ত্রুটি কাজের নমুনা আমরা সারা রাজ্যে আমরা তুলে ধরব এটুকু আশা রেখে আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়ে এখানে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা নদফা দাবিতে তেলিয়ামোড়ায় প্রকাশ্য সমাবেশ সংগঠিত করল জিএমবি দু হাজার আঠারো বিধানসভা নির্বাচনের পরে প্রথমবারের মতো আজ তেলিয়ামোড়া শহরে সিপিএমের অঙ্গ সংগঠন গণমুক্তি পরিষদের প্রকাশ্য জনসমাবেশ ও কাজ ও খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হতে দেখা যায় কর্মী সমর্থকদের এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ কাজ ও খাদ্যের দাবি সহ ন দফা দাবির সমর্থনে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জিএমপি তেলিয়ামোড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সবাই উপস্থিত ছিলেন জিএমপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক রঞ্জিৎ দেববর্মা সহসভাপতি অঘোর দেববর্মা রাজ্য সদস্য হেমন্ত কুমার জমাতিয়া সহ অনেকে সভা থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব অরুণ দেববর্মা কিরণমালা দেববর্মা সহ পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামোড়া ডিসিএম অনুপম দাসের নিকট এক ডেপুটেশনে মিলিত হয় নেতৃত্ব অরুণ দেববর্মা ডিসিএম এর হাতে ডেপুটেশনের প্রতিলিপি তুলে দেন ডিসিএম আশ্বাস দেন দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে দেখবেন অপরদিকে চলে প্রকাশ্য সমাবেশ আলোচনা করেন হেমন্ত কুমার জমাতিয়া নেতৃত্ব রণজিৎ দেববর্মা অঘোর দেববর্মা সহ অন্যান্যরা গণতন্ত্র তার বিরুদ্ধে কেউ একটা কথা বলতে পারবে না ফের হিটলার মানুষ মানুষের অধিকার পবিত্র অধিকার এই অধিকার কেড়ে নেওয়া কেড়ে নেওয়া যায় না সোমবার বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল এনএসইওয়াই 
ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআইয়ের পক্ষ থেকে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে মিড ডে মিল স্কিম রয়েছে সেই মিড ডে মিল নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার কাছে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় চার টাকা বাইশ পয়সা প্রাথমিক বিভাগ এবং ছ টাকা আঠারো পয়সা করে আপার প্রাইমারি সেকশনে বাজেট দেওয়া আছে এই টাকা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য যে বাজেট দেওয়া হয়েছে সেই বাজেটে মানুষের খাদ্যের সংস্থান সম্ভব নয় এই বাজেট বৃদ্ধির দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান বলে জানান এনএসওয়াই সভাপতি রাকেশ দাস প্রদেশ এনএসওয়াইয়ের পক্ষ থেকে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে মিড ডে মিল স্কিম আছে আজকে সেই মিড ডে মিল নিয়ে আমরা স্কুল এডুকেশন ডাইরেক্টর যেটা সেকেন্ডারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টরের নিকট আমরা একটা প্রতিনিধিমূলক আমাদেরকে পাঁচজনের প্রতিনিধিমূলক দেখা করার জন্য আমাদেরকে সময় দিয়েছে তাই আজকে আমরা এসছি আমাদের মূল দাবি হচ্ছে যে এখনে চার টাকা বাইশ পয়সা করে প্রাইমারি সেকশন এবং ছয় টাকা আঠারো পয়সা করে আপার প্রাইমারি সেকশন যে জায়গায় বাজেট দেওয়া আছে একজন মাথা পিছু একজন স্টুডেন্টের তৎসঙ্গে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক ছাত্রকে বা ছাত্রীকে দুই দুই দিন ডিম দেওয়ার কথা সেই জায়গায় যে বাজেট চার টাকা বাইশ পয়সা বা ছয় টাকা আঠারো পয়সা প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি সেকশনে এ টাকা দিয়ে এ রাজ্যে ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাওয়ার যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য যে বাজেট দেওয়া হয়েছে সে বাজেটে তো একজন মানুষের পচা খাবারও আসে না এই জন্য এই বাজেটের মাধ্যমে এই বাজেট দিয়ে যদি খাবার খাওয়ানো হয় রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাওয়া তো দূরের কথা পচা খাবারও মিলবে না তাই আমরা আজকে ডাইরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এসছি যদি আপনারা বাজেট না বাড়ানো হয় আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে আমরা চাইছি রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য এবং তাদের যাতে সে বাজেটটা বাড়ানো হয় তাই আমরা আজকে এই ডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার জন্য আমরা এখানে এসছি যেহেতু এই রাজ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সারা দেশের সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে জিনিসের দাম বেড়েছে সব কিছু দাম বাড়তে পারছে বাজেট কেন বাড়তে পারছে না বাজেট কেন কমিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে তো ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ জড়িত ছাত্রছাত্রীরা যদি ঠিকভাবে পুষ্টিকর খাদ্য না খায় তাহলে তাদের কিভাবে পড়াশোনা করবে তাই আজকে আমরা বাজেটটা বাড়ানোর কথা বলছি কারণ ছাত্রছাত্রীদের যদি বাজেট না বাড়ানো হয় তাহলে রাজ্য সরকার যে বাজেট দিয়েছে সেই বাজেট চুরি করা ছাড়া আর পচা খাবার ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের জুটবে না তাই যদি ভালো খাবার দিতে হয় তাহলে সঠিক বাজেট দিতে হবে বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা পাঁচ দফার দাবিতে কল্যাণপুর বাজারে মিছিল করল কংগ্রেস সোমবার পাঁচ দফা দাবিতে কল্যাণপুর বাজারে মিছিল করল কংগ্রেস দল মিছিলে খোয়াই জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেয় প্রখর রৌদ্র তাপকে উপেক্ষা করে মিছিলে হাঁটেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা দাবি ছিল রাজ্যের মানুষের খাদ্যের আকাল দূর করার জন্য ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সপ্তম পে কমিশন প্রদান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক র্যাগার নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি তিনশো টাকা করে প্রদান করা গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান প্রমুখ ভাষণ রাখেন পিসিসি সদস্য বিক্রম সিনহা নিত্যগোপাল রুদ্রপাল অশোক দেব সহ অনেকেই দীর্ঘ নির্বাচনে দীর্ঘ চার মাস পরে আমরা সাতাশ কল্যাণপুর প্রমোনগর ব্লক কংগ্রেস অফিসে আমাদের ক্ষয় জেলার সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা আলোচনার পর এই সরকারের যে নির্বাচনে আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওই প্রতিশ্রুতিগুলো বিন্দুমাত্র পালন করে নেই এবং এইটা আমরা প্রত্যেকটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা গাও সভা অন্তর্গত প্রত্যেকটা গাও সভাতে এবং ওয়ার্ডে পৌঁছা জীবনের লক্ষ্যেই আমাদের কাজ এবং এটা করে যাতে আমাদের কংগ্রেস সংগঠনটা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয় ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা যাত্রাপুর থানা এলাকার উত্তর পাহাড়পুর এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করল বিপুল পরিমাণ গাজা যার বাজার মূল্য প্রায় আট লক্ষাধিক টাকা এবারে কর্মচারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ শুকনো গাজা এই শুকনো গাজার বাজার মূল্য সাত লক্ষ সত্তর হাজার টাকা হবে বলে দাবি পুলিশের অপরদিকে একই সময়ে তিন কিলোমিটার দূরত্বে সীমান্ত সংলগ্ন স্থান থেকেও উদ্ধার করা হয় অতিরিক্ত আরও দশ কেজি গাজা যার বাজার মূল্য হবে সত্তর হাজার টাকা উভয় থেকে সর্বসাকুল্য গাজার পরিমাণ দাঁড়ায় একশো কুড়ি কেজি মূল্য আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ঘটনা যাত্রাপুর থানা এলাকার উত্তর পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকার তিন নং ওয়ার্ডের নির্মল দেবনাথের বাড়ি থেকে পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে টিএসআর পুলিশ ও বিএসএফ কে সঙ্গে নিয়ে রাত বারোটায় তার বাড়িতে অভিযান চালায় এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন সিপাহী জেলার জেলা এডিশনাল এসপিও ডক্টর কুলবন সিংহা ও যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সমীর রায় অভিযান সম্পর্কে থানার বড়বাবু সংবাদকর্মীদের ডেকে নিয়ে অভিযানের সফলতা বিষয়ে বলতে গিয়ে জানান গতকাল মধ্যরাতে 
सिपाही जिला डिस्ट्रिक्टर एसपी सहेब निर्देश खबर भित डिस्ट्रिक्टर एडिशनल एसपिर संगे विरामपुर तीन नम्बर वार्डे निर्मल देवनाथ बाड़ीत गाजा अभिजान जाने खोजाखुजर पर सन्देह है क्या ना पे तक सन्देह उनर बाड़ उठने डिगिंग गभर डिगिंग दस ड्राम गाजा भर्ती ड्राम उद्धार करी एवं ओजन करी से देखा जाए प्राय एक दस के जिर मत एवं ठीक ओ समय बाड़ी दो जन महिला बड़ो ऐल स्त्री के विभिन्न दिखे घुरा गाजा नहीं नहीं पुरुष को तीन दिन धरे बाड़ी नहीं महिला बोलते ये महिला टेक्टिस पुलिस के ढुका देवा एक नतून देखल से विशेषकर बाड़ी उठने गरत कर गाजा रेखे दिए महिला जुग साज वाला जानत अनेक आगे क्योंकि पुलिस के विभिन्न भाव तरा ढुका दिए जा गतकाल रि एक नतून अभिज्ञता गाजा अपारेशन गतकाल के नेतृत्व छें डिस्ट्रिक्टर एडिशनल एसपी एवं एस डी एस सहेब एम विएसएफ टी एस आर और पुलिस बाहन प्राय चार घंटा धरे अपारेशन कर गाजा गल उत्तर करें सक्षात्कार जत्रापुर थानार पुलिस आधिकारिक जान आरक्षा दफ्तर निर्देश पे और सामाजिक दायबद्धतार लक्ष्य हमें एकान श्रम दिए एन क्ज करते हे तब नाना भावे मानुषर का परोक्ष सहयोगता पा सफलता उठे आसार दबी बिरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा रविवार कैलाशर खावड़ा बिल दु नंग वार्डे हत्याकांड घटनार मूल अभिजुक्त छोट भाई जसीम आहमेद आत्मसमर्पण कर लो पुलिस रविवार कैलाश शहर इरानी थानार अंतर्गत खावड़ा बिल ग्रामे दुई नंग वार्डे खून हार पर सोमवार सकाल दस टाय इरानी थानार जसीम आहमेद पुलिस आत्मसमर्पण कर इरानी थानार ओ सी शक्ति साधन जमतिया जिलार अतरिक्त पुलिस सूपार विप्लव देव सह शीर्ष आधिकारिका दिनभर जिज्ञास कर ओ सी शक्ति साधन जमतिया जान आगामीकाल जसीम के आदालते तोला जसीम आहमेद बोलें छयर विदेशे थकाकालीन बड़ भाई आब्दुल मुकिमर अकाउंटे टाक पाठ विदेश देशे बाड़ी फिर पर बड़ भाई टाक फेरत देटाई आसल रहस्य गतकाल बाड़ी सामान्य पारिवारिक कारण झगड़ा हवाते रागे बसे जसीम एक कांड घटाय
शिलचर थे माल बोझाई कर उदयपुर जावर पथे दुर्घटनाग्रस्त लड़ी घटना आमतलि बस शिलचर थे माल बोझाई कर उदयपुर जावर पथे दुर्घटना कबले लड़ी घटना रविवार रात आमतलि थाना संलग्न बैपासे स्टेयरिंग फेल कर रास्तार पास नियंत्रण हारिए उल्टे जाए ए एस जिरो वन डबल डी जी टू एट सिक्स नम्बर ललिटी अल्पे रक्षा पाय गाड़ी थका चालक सह सहचालक खबर पे छुटे जाए पुलिस तब जे भाव नेशाग्रस्त अवस्था जान चाल जान चालक एक अंश तर बिुदे ट्राफिक और आरक्षा दफ्तर कठोर ना हम दुर्घटन प्राणहर मत घटना ड्राइवर प्रदीप जाली कल्याणपुर ब्लक मिलनयतने अनुष्ठान शुभ सूचना करें विधायक पिनाकी दास चौधरी सह अन्य अतिथि एलकार समाजसेवी हरिशंकर पाल के अनुष्ठान सभापति कर भाषण रखें आधिकारिक एवं विधायक पिनाकी दास चौधरी प्रातन शिक्षक कानाईशील सह प्रमुख भाषण विशेषकर आज रुटसेट प्रतिष्ठान उद्योगे पोल्ट्री फार्मिंग आलोचना कर पोल्ट्री फार्म कर एक जन बेकार भाव तर आय द्विगुण करें तर ओपर विशेष आलोचना है बेकारा बिना पैसा बिना पैसा ट्रेनिंग नीते फ्री अफ कस्ट खबर पा फ्री अफ कस्ट थार व्यवस्था रुटसेटर मध्य आठारो पैंतालिस बचरे जेको बेकार रुटसेटे ट्रेनिंग करते फ्री अफ कस्ट ट्रेनिंग पर निजे कि बैंक फाइनान्स दरकार है से ही जगह अपन के हेल्प करते अपने प्रोजेक्ट प्रिपारेशन प्रोजेक्टर जो अपारा विभिन्न जगह विभिन्न मिडिलमैन अनेक क्योंकि प्रोजेक्ट बनिए दीते रिपोर्ट खबर त्रिपुरा